ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ടീം മോഡലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് ദേവി പ്രസാദ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന വിഷയം ഇംഗ്ലീഷാണ് നമുക്ക് പാഠങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ആസ്പെയർ ടു വിൻ എന്നാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് അതിൽ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ റൈസ് എന്നാണ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ദ റൈസ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്തൂസിയാസം അങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കായികപരമായിട്ടുള്ള ബലം നിങ്ങളിലേക്ക് തരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം വരുന്നത് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റൈസാണ് റൈസ് റൈസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടം അതിനാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വിജയികളെ മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി നീലാം സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരും തന്നെ ഓർക്കാറില്ല ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരമോ നമ്മളാരും പരാജയപ്പെട്ടവരാരും ഓർക്കാറില്ല ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി അതാരാണെന്ന് നമ്മളാരും ചിന്തിക്കാറ് പോലുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെത്തിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവസാന എത്തിയ വ്യക്തി അവരെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പരാജയങ്ങളും പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് വിജയങ്ങളിലേക്ക് മാറാറുണ്ട് അതിനുള്ള ഒറ്റ ഫോർമുല പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു ഫോർമുല ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ദ റൈസ് നിഷ പഞ്ചാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ഓതറിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ദ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ നായകൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ അവൻ്റെ പേര് തരുൺ എന്നാണ് ദ റൈസ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യമേ എഴുതിയെടുക്കുക തരുൺ വാസ് എ മീഡിയോ ക്രീ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മീഡിയോ ക്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രഗത്ഭനല്ല എന്നാൽ തീരെ മോശമല്ല പക്ഷേ മോശം തന്നെയാണ് ഒരു ആവറേജ് കാരനായിട്ടുള്ള കുട്ടി വലിയ പഠിത്തത്തിലൊന്നും വലിയ ഇതില്ലാത്ത കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളിനെയാണ് മീഡിയോ ക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പറയുന്നത് ബെയർലി ബെയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബെയർലി റെയർലി സെൽഡം ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ബെയർലി റെയർലി ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ ഹാർഡ്ലി സ്കേർസ്ലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം നെഗറ്റീവാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് തൊട്ട് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ് റെപ്യൂട്ടബിൾ മെമ്പർ ഡിസ് റെപ്യൂട്ടബിൾ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വലിയ ഗുണമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അതിനെയാണ് ഡിസ് റെപ്യൂട്ടബിൾ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസ്യൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പെർസ്യൂവിങ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെർസ്യൂവിങ് പി യു ആർ എസ് യു ഐ എൻ ജി പെർസ്യൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം റെപ്യൂട്ടഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജ് റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാമിലി പ്രൗഡ് പ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൗഡ് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുക ശരി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരാം തരുൺ വാസ് എ മീഡിയോ ക്രീ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തരുൺ വാസ് എ മീഡിയോ ക്രീ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തരുൺ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു വലിയ പ്രഗത്ഭനൊന്നുമല്ല ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഹിസ് ഗ്രേറ്റ്സ് ഗുഡ് ബെയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് നിങ്ങളെപ്പോലെയൊന്നും അല്ല എന്താണ് അവൻ്റെ ഗ്രേഡ് കൊണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടരല്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും അവൻ പറഞ്ഞത് ഡി പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എ പ്ലസ് വേണം ഇവനത് കിട്ടാറില്ല ഇവന് സാധാരണ ചിലപ്പം പാസ്സാവും ചിലപ്പം തോക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പയ്യനായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ നായകനായ തരുൺ പക്ഷേ ഇവന് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കലകളുണ്ടോ ഇല്ല ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ അവൻ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനല്ല ഡാൻസർ നല്ലൊരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന നൃത
ഒരു കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയാണ് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോലെ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ചേട്ടൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം ചേട്ടനെ പറ്റി പറയാൻ അഭിമാനമാണ് അവർ കുടുംബക്കാരോടും കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാം പറയും എന്താണ് എൻ്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു ആ ഇന്ന കോളേജിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് അവനെ പറ്റി പറയാൻ എന്നും ഒരു അഭിമാനമാണ് ആവേശമാണ് ചേട്ടനെ പറ്റി പറയും ബട്ട് തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷേ തരുണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു വിധ കഴിവുകളുമില്ല അവന് പഠിക്കാൻ വയ്യ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുമില്ല പക്ഷേ അവൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പറയുന്നത് ഹൗ ആർ ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്ലറ്റ് ഹി വാസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ പക്ഷേ തരുൺ എന്താണ് കലാപരമായിട്ട് കഴിവില്ലെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിലും അവൻ നല്ലൊരു അഡ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അഡ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ തരുൺ ഒരു ഓട്ടക്കാരനാണ് ഹി വാസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ അവൻ നല്ലൊരു റണ്ണറാണ് നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനാണ് പക്ഷേ അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കായിക ഇനമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഹൈ ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പ് ഹഡിൽസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അത്ലറ്റ് റണ്ണിങ് നമ്മുടെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ പോലുള്ള ഒരു അവരാണ് റണ്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൗ ആർ ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അത്ലറ്റ് ഹി വാസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ അവൻ നല്ല ഒരു അഡ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു അവൻ എന്തായിരുന്നു മികച്ച എക്സലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മികച്ച ഒരു നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ബി ഇറ്റ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ് അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോലെ ചിലവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എത്ര മണിക്കൂറുകൾ വേണമെങ്കിലും ഓടും അത് പകലായിക്കോട്ടെ രാത്രി ആയിക്കോട്ടെ നട്ടുവച്ച സമയത്ത് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ നന്നായിട്ട് ഓടും അവൻ തളരില്ല വെൻ എവർ ഹി ഫെൽറ്റ് സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ് അവൻ എപ്പോഴൊക്കെ സാഡ് സാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമം ആൻഡ് ലോൺലി ലോൺലി ഏകാന്തത അവന് ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്ന ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഇൻസെൽഫ് എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുക എന്നാണ് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇവിടെ പാഠഭാവത്തിൽ വരുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഇമോഷൻസ് ആ വിഷമമെല്ലാം അവൻ കഴുകി കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ത് കളയുന്ന എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്ത് കളയുക തീർത്ത് കളയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓടിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തരുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയോഗ്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആവറേജ് ആവറേജിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് വലിയ മിടുക്കനല്ല അവന് കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളൊന്നുമില്ല അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണ് അവൻ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റപ്യൂട്ടബിൾ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലിയാണ് അവന് വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാരെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല തരുൺ അവന് കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുമില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ അവന് ദൈവം ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് അതെ അവനൊരു ഗ്രേറ്റ് അഡ്ലറ്റാണ് അവൻ മണിക്കൂറുകളോളം രാത്രി ആവട്ടെ പകലാവട്ടെ അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മുഴുവൻ അവൻ എങ്ങനെയാണ് തീർക്കുന്നത് ഓടി തീർക്കും വെൻ എവർ ഹി ഫെൽറ്റ് സാഡ് ആൻഡ് ലോലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ് ദസ് റിലീസിങ് ഓൾ ഹി സ്പെൻഡ് അപ്പ് ഇമോഷൻ സ്പെൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമിഞ്ഞ് പൊങ്ങുക ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരിക അതായത് വീർത്ത് വരുന്ന ഇമോഷൻസ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടം മുഴുവൻ അവൻ ഓടിയാണ് തീർക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർക്കുക ഒരു നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസ് നോൺ എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അറ്റ് ടൈംസ് ഹി വുഡ് മിസ് ഹി സ്കൂൾ ബസ് ആൻഡ് വുഡ് ദെൻ റൺ ടു സ്കൂൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അറ്റ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അവ അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് മിസ് ചെയ്യുന്നു അവൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓടിപ്പോയി അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും അച്ഛൻ്റെ ബൈക്ക് കയറി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോകുന്നു ഇവ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സ്കൂൾ ബസ് മിസ് ആയാൽ തൊട്ട് പിറകെ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ പിറകെ ഓട്ടോ ആണ് ഇവനെ പണി സ്കൂൾ ബസ്സിന് മുമ്പ് ഇവ എവിടെ എത്തും അവിടെ എത്തും സ്കൂളിലെത്തും വിച്ച് വാസ് ഫൈവ് മൈൽസ് ഫ്രം എവേ ഫ്രം ഹിസ് ഹോം അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അഞ്ച് മൈൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഏഴര കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്
ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഒരു ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറണമെന്നായിരുന്നു ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ നായകനായ തരുൻ്റെ ആഗ്രഹം ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഹി ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആൻഡ് തരുൺ ന്യൂ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം ഹി നീഡഡ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗറസ് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസീവ് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് വേണം ദ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാസ് വെൽ ബിയോണ്ട് ഹിസ് ഫാമിലീസ് റീച്ച് അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെ അച്ഛനമ്മമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തരുൺ ഓട്ടോ ഒക്കെ നിർത്തി പഠനത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് മറുഭാഗത്ത് എൽ എച്ച് എസ് സി സി കൾ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാളാണ് അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് തരുൻ്റെ വികാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഹി ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി നമ്മളിൽ പലരുടെയും അവസ്ഥ തന്നെയാണ് തരുൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവനവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ചുമ്മാ പോയി പിറകെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അവനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ വരുന്നത് അവൻ റിച്ചൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ റിച്ചല്ല ആൻഡ് തരുൺ ന്യൂ ദാറ്റ് ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം തരുൺ അറിയാം അവൻ്റെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അച്ചീവ് നേടിയെടുക്കുക ഹി നീഡഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് വളരെ റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ തന്നെ അവന് ആവശ്യമാണ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാസ് വെൽ ബിയോണ്ട് ഹിസ് ഫാമിലീസ് റീച്ച് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് അവൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ട പഠനം പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആയാലും എം എസ് ധോണി ആയാലും അവരെല്ലാം സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പാഠഭാഗം സച്ചിൻ്റെ തന്നെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പലതിനോട് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം പ്രധാന കാരണം അവരെല്ലാം സാധാരണക്കാരായിരുന്നു സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആയാലും എം എസ് ധോണി ആയാലും അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂന്നായിരം രൂപയാണ് വില അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം നല്ല എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അംബീഷൻ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വിൽ പവറാണ് അതുപോലെ പക്ഷേ ഇവിടെ തരുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാര്യം അവനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തില്ല പണമില്ല അതവൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്വയം വിട്ട് നിൽക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഡിലമയിലാണ് നമ്മുടെ തരുൺ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വെൻ തരുൺ ഫെയിൽഡ് ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം അപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് എന്തായി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ എക്സിന എക്സാമിനേഷൻ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസാനത്തെ എൻഡിനാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ പിന്നെ ഫൈനൽ എക്സാം അതിനാണ് ടെർമിനൽ എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത് തരുൺ എന്ത് ചെയ്തു തോറ്റു കാര്യം എന്താണ് പഠിച്ചില്ല തോറ്റു ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം അവൻ്റെ അച്ഛന് എന്താണ് അവനോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അവനോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമാണ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മേഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവനെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി മേഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവനെ കളിയാക്കുക അവനെ മൂക്കിയുക കളിയാക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വാണ്ട് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് വൈപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടച്ചു നീക്കുക വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹീസ് മെമ്മറി ആൻഡ് സോ ഹി ടുക് ടു റണ്ണിങ് ആ ഒരു ദിവസം അവനിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവന് വിഷമം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് വന്ന അവൻ ഉടനെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഓട്ടമാണ് അവൻ്റെ പണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വാണ്ട് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി ആൻഡ് സോ ഹി ടുക് ടു റണ്ണിങ് അവൻ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം റണ്ണിങ് ആണ് ഓട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അവൻ്റെ മെമ്മറി ഇന്ന് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വിഷം അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞതും കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കിയതും എല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഓട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഹി റാൻ ഓൾ എറൗണ്ട് ദ പാർക്ക് അവൻ ആ പാർക്ക്
ആൻ ചേർത്ത് വരുന്നതാണ് എ എല്ലാം അവിടെ വരുന്നത് ആനാണ് വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് ആൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ട് അവൻ തളന്നുപോയി എക്സോസ്റ്റഡ് തളന്നു ആൻഡ് ഹീസ് ഫ്യൂരി ഹാവ് സബ്സൈഡ് സബ്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടങ്ങുക ഒന്ന് ശമിക്കുക അതാണ് സബ്സൈഡ് ഹി ത്രൂ ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് പാൻഡിങ് ഹെവിലി പാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അവ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അവൻ പാർക്കിന് ചുറ്റും ഓടുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവ ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്തു ഫുള്ളായിട്ട് തളർന്നു തരൻ വലിയൊരാളൊന്നും അല്ല ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തളർന്നു അത് നട്ടുച്ച വയിലെ തോടി അവൻ തളർന്നു ഫുള്ളി സബ്സൈഡ് ഫുള്ളി ഹാവിങ് സബ്സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് അവൻ്റെ ശമനം ഉണ്ടായി ഹി ത്രൂ ഹിംസെൽഫ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് അവൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് വീണ് അവിടെ കിടന്ന് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാൻഡിങ് ഹെവിലി അവൻ അവിടെ കിടന്ന് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് സഡൻലി ഹി ഹേഡ് എ വോയിസ് അറ്റ് ഹിസ് എൽബോ അവൻ ഉടനെ തന്നെ അവൻ്റെ എൽബോ എൽബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമുട്ടിലേക്ക് അവൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട പോലെ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആൺ എന്താ മോനെ അത് എന്താ മോനെ നീ ആരാണ് എന്നൊരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു തരുൺ ടേൺ ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദേർ സാറ്റ് എ മാൻ ഓഫ് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി തരുൺ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവൻ്റെ ഇടത് കൈമുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അവൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് തന്നെയാണ് ആരിരിക്കുന്നത് രാം സിംഗ് രാംനാരായൺ സാർ ഇരിക്കുന്നത് രാംനാരായൺ സാർ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സ് അടുപ്പിച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവൻ ഉത്തരം പറയണം ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജക്റ്റ് ഹി റിപ്ലൈഡ് ഇൻ എ ഡിപ്രസ്ഡ് ടോൺ ഡിപ്രസ്ഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്രസ്ഡ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രസ്ഡ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസോടെ അല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഞാൻ രണ്ട് വിഷയത്തിന് തോറ്റു എന്ന് ആരെങ്കിലും കോൺഫിഡൻസോടെ പറയുമോ ഇല്ല വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ഒരു നിരാശയോടു കൂടിയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ തോറ്റുപോയി അല്ലാതെ ആരും ചെന്ന് പറയില്ലല്ലോ ആ ഞാൻ രണ്ട് വിഷയത്തിന് തോറ്റ് അങ്ങനെ പറയോ ഇല്ല ഞാൻ രണ്ട് വിഷയത്തിന് തോറ്റു അയ്യോ കഷ്ടമായിപ്പോ ദ മാൻ സ്മൈൽഡ് സിമ്പത്തറ്റിക്കലി ആൻസർ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്തു സ്മൈൽഡ് സിമ്പത്തറ്റിക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദയാപൂർവ്വം സിമ്പതി ദയ കരുണ അതാണ് സിമ്പതി കൈൻഡ് ആ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് സഹതാപത്തോടെ അവനെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മൈ ബോയ് അത് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മൈ ബോയ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കേറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ കുട്ടി ബൈ ദ വേ ഐ ആം രാം നാരായണൻ ആൻഡ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ അതൊക്കെ പോട്ടെ എൻ്റെ പേര് രാം നാരായണൻ എന്നാണ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് തരുണിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിയുന്ന കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഐ ആം രാം നാരായണൻ ആൻഡ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ അതൊക്കെ പോട്ടെ എൻ്റെ പേര് രാം നാരായണൻ എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് ഏറ്റവും മികച്ച ഓട്ടക്കാരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ആര് നീ രാം നാരായൺ രാം നാരായൺ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്ചര്യചിഹ്നം എക്സ്ട്രാമേറ്ററി മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവ ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് രാം നാരായൺ പിന്നെ എന്തോ ഒന്നും ഓർത്തുകൂടെ രാം നാരായൺ അവിടെ ആശ്ചര്യചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു മോഹൻലാലോ മമ്മൂട്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അതുപോലെയാണ് അവനും പ്രതികരിക്കുന്നത് ആർ യു ദ സെയിം രാം നാരായണൻ ഹു വൺ ആൻഡ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഓ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ അതേ രാം നാരായണനാണോ നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഏകദേശം ഒരുപാട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം അത്രത്തോളം ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അത്ലറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഇവൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർ യു ദ സെയിം നാരായണൻ ഹു വൺ ആൻഡ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ഇൻ ദ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി തരുൺ കുഡ് നോട്ട് ഹൈഡ് ഹീസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓ അയ്യോ ഇത് ആയിരത്തി
അവൻ്റെ ചേട്ടനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവൻ മാത്രം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റെപ്യൂട്ടബിൾ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫാമിലി ആ കുടുംബത്തിൽ കൊള്ളാത്ത ഒരാളായിട്ട് മാറുന്ന ആരാണ് തരുൺ മാത്രമാണ് അവൻ എന്തില്ല നല്ലൊരു പട പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള സിംഗറല്ല ഡാൻസറല്ല പക്ഷേ അവന് ദൈവം വായിക്കോരി കൊടുത്ത വേറൊരു ഫീൽഡിലാണ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ലറ്റിക്സ് അതിൽ തന്നെ അവൻ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു വീട്ടിൽ ബസ് മിസ്സാവണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കില്ല ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ ഓടും സ്കൂൾ വരെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓടുന്നു അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവന് എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അവന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉടനെ തന്നെ അത് ഓടി തീർക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പതിവ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവൻ ടെർമിനൽ എക്സാമിന് ഫെയിലാവുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛൻ വഴക്ക് കുറയുന്നു കൂട്ടുകാരെല്ലാം കളിയാക്കുന്നു ഈ വിഷമം മാറാൻ വേണ്ടി അവൻ ആ പാർക്കിന് ചുറ്റും അവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പാർക്കുണ്ട് അവിടെ പോയി നട്ടുച്ച സമയത്ത് നല്ല സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമുള്ള ചൂടുള്ള സമയത്ത് അവൻ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓടി തീർക്കുന്ന ഒരിതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവിചാരിതമായിട്ട് എത്തുന്ന ആളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ മെഡൽ ജേതാവായിട്ടുള്ള രാം നാരായണൻ സാർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവൻ്റെ ഈ തരുൺ ഓടുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അവനെ പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റങ്ങളും ഉറക്കങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ദുഃഖങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ജീവിതം പരാജയം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ വിജയം വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ തളരാൻ പാടില്ല പകരം നീ എന്ത് ചെയ്യണം നേടണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടക്കാരിൽ ഒരാളാണ് നീ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അവന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ ഡാസിൽഡ് ഡാസിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഒളിമ്പിക്സ് കിട്ടിയ ആളാണോ നിങ്ങളെന്നുവരെ അവൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്